வெல்கம் டு அடடடா அசத்தல் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி வந்து பாலக் பன்னீர் இன்னைக்கு இந்த ரெசிபிய நம்ம பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மெக்னிஃபிசன் மைல்க்கு போய் அந்த லைட் ஷோ பரேட தொடர்ந்து பார்க்க போறோம் இன்னும் பரேட்ல என்னெல்லாம் வந்தது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் நடந்த லைட் ஷோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இப்போ ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பொருட்களை பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு கட்டு பாலக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதையும் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதை எல்லாத்தையும் வதக்கிட்டு அரைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பல் பூண்டு அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இது ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம பாலக் பன்னீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீரையை வந்து வேக வச்சு எடுத்துடலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி பிடிச்சி அதை வந்து நல்லா சூடாக்கிக்கணும் தண்ணியை நல்லா கொதிக்கிற அளவுக்கு சூடு சூடு பண்ணிக்கணும் இப்போ தண்ணி நல்லா சூடாயிருச்சு நம்ம வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாலக்கீரையை இதில் போட்டுடலாம் கொஞ்ச நேரத்தில் கீரை வந்து சுருங்கிடும் அளவில் இப்போ நம்ம எல்லா கீரையும் சேர்த்தாச்சு கீரையை சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்ல தண்ணியில் வந்து இப்படி அமுத்தி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து வேகணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் மூணு நிமிஷம் வந்து அது அந்த சுடு தண்ணியிலே வே வெந்துடும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம ஸ்டவ்வில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இதை வந்து வேக வச்சுக்கணும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து எல்லா கீரையும் வந்து சுருங்கி அளவில் கம்மியாயிரும் இப்போ இது வேகட்டும் இது வெந்ததும் நம்ம வந்து இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ இதை நான் வந்து மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி நம்ம ஒரு மூணு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து இந்த பாலக்கை எடுத்துடலாம் இதை வந்து தண்ணிலேருந்து வடித்து எடுத்துருங்க இப்போ இந்த கீரை வந்து நல்ல ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஆறுனதும் இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பாலக் பன்னீர் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாயை வச்சு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அதை நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வந்து இதுக்கு வெண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடானதோ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா கண்ணாடி மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது மூணுத்தையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வேகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வேகணும் இதை லைட்டாக வதக்கிட்டு ஒரு மூடி வச்சு நம்ம தக்காளி வேக வச்சிடலாம்
இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சு தக்காளி வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு தக்காளி வெந்துருச்சான்னு பார்த்துடலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம மசாலாக்களை சேர்த்துடலாம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய் தூள் நான் வந்து இன்றைக்கி குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் இதுலேயே வந்து தனியார் தூள் அதுக்கப்புறம் சீரகத்தூள்லாம் இருக்கும் நீங்கள் தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறீங்கன்னா உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ப தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியார் தூளும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் நம்ம இதில் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் வந்து மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இதை வந்து நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவெல்லாம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு வர வரைக்கும் ஆற வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆறுனதும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கீரை வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு அதை அரைச்சிக்கலாம் நான் கீரையை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நான் அரைக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம கீரையை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கீரையை வந்து லைட்டாக அரைச்சிருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலாவையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலாவையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதையும் நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த கீரையும் மசாலாவையும் நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வில் நம்ம மசாலா பண்ண பாத்திரத்தை வச்சு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றி அதை சூடு பண்ணிக்கணும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம எட் நம்ம வந்து இதில் மசாலா பொருட்களை சேர்த்துடலாம் பட்டை லவங்கம் கிராம்பு இதெல்லாம் வந்து சேர்த்துடலாம் இதை வந்து லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சீரகம் சேர்த்துடலாம் சீரகம் நல்லா பொரியணும் சீரகம் நல்லா பொரிகிற வரைக்கும் இதை வந்து வதக்கிக்கலாம் கருகிடக்கூடாது இப்போ சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கீரை அப்புறம் அந்த மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து நம்ம அந்த மசாலா அதாவது வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து பூண்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சிலாம் அரைச்சி தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை நீங்கள் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து அப்படியே கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நல்ல எல்லாமே அரைஞ்ச மாதிரி இந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை கப் தண்ணி இப்போது இந்த கீரையை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ நம்மளோட கீரை நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வந்து இப்போ உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கீரை வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதை வந்து நம்மளோட உணவில் எப்பவும் அடிக்கடி சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு தடவையாவது கீரை வந்து சாப்பிடுங்க இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீரை சேர்த்துடலாம் பன்னீரும் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ பன்னீரை வந்து இதில் சேர்த்தாச்சு இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கீரையோட இதை வந்து கீரையோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து வேக விட்டுடலாம் அப்போ தான் அந்த கீரையோட அந்த ஃப்ளேவரை உப்பு எல்லாமே வந்து பன்னீரில் கொஞ்சம் இறங்கும் 
இப்போ இது வந்து வேகட்டும் இப்போ கீரை வந்து ரெண்டு நிமிஷம் வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்க்குறேன் இதில் வெண்ணெய் வந்து இது கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து சேர்க்குறோம் நீங்கள் வந்து இதில் தயிர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பையும் வறுத்து அதை கூட அரைச்சி இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இது ஆப்ஷனல் தான் நம்ம வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நம்மளோட பாலக் பன்னீர் வந்து தயாராகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம மெக்னிஃபிஷன் மைலுக்கு போய் அந்த பரேடை வந்து தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நேற்று வந்து நம்ம பரேடில் ஒரு பெரிய நாய் பலூன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கரடி பலூன் மாதிரி வந்து கையில் கப் கேக் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி பரேடில் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பேர் வந்து ட்ரம்ஸ்லாம் வாசிச்சுட்டு போயிட்டுருக்காங்க மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இதை இப்போது வர்றது வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே ஒரு பெரிய வீல் மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு வளையம் மாதிரி அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் உட்காந்துட்டு அதை அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே போயிட்டுருந்தாங்க அவங்க அப்படியே அது மேலே உட்காந்துட்டு அது அப்படியே கீழே வருது அவங்க அப்படியே தான் உட்காந்துட்ருக்காங்க அதே மாதிரி அதை சுற்றிக்கிட்டே வந்து மூவ் பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருந்தாங்க இது ரொம்ப அதிசயமாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்தது எப்படி இவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க மக்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கையில் வந்து ஒரு லைட் மாதிரி வச்சுருந்தாங்கள அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் விற்றுட்டு போய் போய்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வந்து ஒரு மாலை மாதிரி போட்டிருந்தாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய பூ மொட்டு மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து லைட் வச்சு செட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஒரு மொட்டும் வந்து ஒரு ஒரு கலரில் வந்து அது விட்டு விட்டு ஏறிகிற மாதிரி இருந்துச்சு அதெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க அது இந்த இருட்டில் வந்து பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருந்தது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஊர்வலத்தில் வர்றது ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வருது அதுலேயே வந்து ஒரு கரடிலாம் வந்து இந்த கிறிஸ்மஸ் தொப்பிலாம் போட்டுட்டு இருக்க மாதிரி வச்சுருந்தாங்க இந்த ஊர்வலத்தில் வர மக்களுமே பார்த்திங்கன்னா கையெல்லாம் அசைச்சு அந்த வே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கவங்கள வந்து ரொம்ப உற்சாகப்படுத்திக்கிட்டு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில பெண்கள் வந்து கையில் கொடியை வச்சு அதை வந்து பின்னாடி அவங்க அந்த ட்ரம்பெட் ஒலி கேட்டவாறு அதை வந்து அசைச்சிக்கிட்டே டான்ஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டுருந்தாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்பெட் அதுக்கப்புறம் ட்ரம்ஸ்லாம் வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இதில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க மக்கள் வந்து நேற்று ஒரு டியூப் மாதிரி கொடுத்தாங்களே லைட் எரிகிற மாதிரி அதை வந்து அவங்களோட தலையிலலாம் வச்சுக்கிட்டு வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த பரேடில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பெரியவங்களை விட வந்து சின்ன பசங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அதிசயமாக ரொம்ப ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சில சில இது சில பேர் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஊர்வலத்தில் வரவங்க வந்து சாக்லேட்ஸ்லாம் வந்து தூக்கி வீசிகிட்டு இருந்தாங்க மக்களுக்காக ஃப்ரீயாக ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த குட்டி பசங்கள்லாம் வந்து கேட்ச் பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க 
முன்னாடி வந்து இந்த ஊர்வலம் போயிட்டு இருந்தது பின்னா பின்னாடி பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கடைகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க அங்கே வந்து பாப்கார்னு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சோளம் வேக வச்ச சோளம் அந்த அப்புறம் டீ காஃபி இந்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ்லாம் விற்றுட்டு அந்த மாதிரி கடைகள்லாம் வந்து சிலது இருந்தது பாருங்க எவ்வளோ மக்கள் வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்க சின்ன பசங்க எல்லாரையும் வந்து அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து அவங்க தோல் மேலே உட்கார வச்சு வேடிக்கை காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க அடுத்த ஊர்வலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பஸ் மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நிறைய பேர் நின்றுட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு ஒரு நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அவங்க வந்து அவங்க அவங்களோட நாட்டு கொடியை வந்து காமிச்சிக்கிட்டே வந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த பஸ்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன எழுதி இருக்குன்னா வெல்கம் டு த சிட்டி தட் ஃபீல்ஸ் லைக் ஹோம் அதாவது இந்த சிட்டி வந்து சிக்காகோ வந்து நம்மளோட சொந்த வீடு மாதிரி வந்து எல்லாரையும் உணர வைக்குமா அப்படின்னு வந்து அந்த பஸ்ஸில் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது ஊர்வலத்தில் வர்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிறிஸ்மஸோட செட்டப் இது வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ இருக்குது அதை சுற்றி வந்து நிறைய பரிசுகள்லாம் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த குளிர் காயிற அந்த இடம் இருக்குது அதில் வந்து குட்டி குட்டி சாக்ஸ்லாம் வச்ச மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய சிங்கம் வந்துட்டு இருந்துச்சு இது வந்து ஒரு வங்கியை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க இதுவும் வந்து ஒரு பெரிய பலூன் தான் இதை வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த கயிறை பிடிச்சிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஊர்வலத்தில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி லைட்டை வந்து அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஃபுல்லாக வானத்தில் அப்புறம் அந்த பில்டிங் மேலெலாம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு வண்டியில் வந்து இந்த மாதிரி லைட்டு வச்சுருந்தாங்க அது கொஞ்சம் ஒரு பெரிய லைட்டு ஒரு ட்ரம் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அந்த லைட்டை வச்சு வந்து ஃபுல்லாக அந்த சிட்டி ஃபுல்லாகவே அடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த லைட் ஷோ பரேடை நீங்கள் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா அடடடா அசத்தல் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் பரேடில் என்னெல்லாம் வந்துச்சு இந்த பரேடு எப்போ முடிஞ்சிச்சு பட்டாசுகள்லாம் எப்போ வெடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுங்கிற வீடியோஸை நாளைக்கு நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நன்றி